കൂട്ടുകാരെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തുല്യമായ വശങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായി അപ്പുറത്തെ ത്രികോണത്തിനും തുല്യമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണുകളും തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവസാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യമായ കോണുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ബിലോ ഫൈൻ ഓൾ പെയർസ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പെയർസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ രണ്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ആ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദി ഈക്വൽ സൈഡ്സ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ സി ഇപ്പുറത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യു ആർ അപ്പം എ സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ക്യു ആർ ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് പറയാം അതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എഴുതിയത് പോലെ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നോട്ടിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ ഫിഗറും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ താഴെ എഴുതുക രണ്ട് സെറ്റാണ് ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് സെറ്റിലും വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ട് തന്ന ചിത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോണുകൾ തുല്യമായ കോണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശങ്ങളുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എ സിയും ബി ക്യു ആണ് അപ്പോൾ എ സിയും ബി ക്യും തുല്യമായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോണുകളായിട്ടുള്ള ബിയും പിയും തുല്യമാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിത്രം നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബിയും പിയും ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അതേപോലെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ രണ്ട് ലൈൻ കൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തേർഡ് സൈഡ് ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഒരു ലൈന് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഒന്നാമത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് ലൈന് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ അല്ലേ കോൺ എ സമം ഇവിടെ രണ്ട് ലൈന് കൊടുത്തത് കോൺ ആറാണ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് നോക്കിയേ മൂന്നാമത്തത് ആംഗിൾ സി ഉണ്ട് കോൺ സിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഏതാ വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വര കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തത് കോണ് ക്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക്
Then add to the x, y, z. இறின்டுத்திரிக்கோனங்களில் அதே போலே E figureல் ஒரு 4 centimeter அந்த இரண்டும் மார்க்கியும் என்னில் 4 centimeter அந்த opposite இல்ல ஒரு angle நம்க்கு விடை மார்க்கியா இவடத்த 4 centimeter அந்த opposite இல்ல angle இது இவடையும் மார்க்கியா அங்கு நியானங்கில் நமுக்கு ஒரு பயரு கிட்டி துள்ளிமாயா ஒரு ஜோடி கோன கிட்டிலே கோன M சமமான கோன Z என்ன கிட்டிடுந்து ரடியானல்லோ ஓகே அதே போல நமுக்கு அடுத்தது என் வேறு ஒரு கலரடுத்துடு வருக்காம் அதே போல 10 centimeter நோக்கே 10 centimeter இவடையனம் 10 centimeter இவடையன்டு இவடை 10 centimeter இவடையன்டு ஓகே அப்பு இது இந்த opposite வேறுந்து இதா இயுரு angle ஆனு இது இந்த opposite வேறுந்த இப்படியானங்கள் இது இந்த opposite வேறுந்த இயுரு angle ஆனு இது என்ன black color உண்டு மார்க்கியன் பது எதக்கேன நமுக்கு கிட்டியது இப்பரத்து L உண்டு இப்படே L equal ஐட்ட Y கிட்டியத்து இன்னி மூனாமத்து இதைப் போல கண்டு விடிக்கண்டி அவுசில்லில்லை இன்னி பாக்கியில்லது எதானு மூனாமத்து N left sideல N உண்டு இப்பரத்து X உண்டு அப்போ N angle N equal to angle X இப்போ நமுக்கு மூனு ஜோடியும் கிட்டில்லோ இது கண்டு விடிக்கானு செய்யண்டம் எத்தேடுப்பு மனிச்சிராட்டும் sides எதக்கு equal அது mark இது விச்சி வேண்டியாலு அது இன்று opposite வேறுந்த angles நமுக்கு easy ஐட்டு mark ஐயா clear ஐட்டும் அவல் ஏன்டு figureும் இயுரும் எத்தேடு வேச்சிட்டு வேணும் பாக்கி sides equal ஆக்கி எடித்து அந்தடும் வரண்டு triangles திரிக்கோனம் ABC உண்டு திரிக்கோனம் PQR உண்டு அதிலை துள்ளியமாயிட்டு வேறுந்த sideகடுது அந்தடும் அதின்டை opposite angle நீங்கள் இடுத்து நேர்த்து செய்து போல select இது விட்தியாமதி பதில் first திரிக்கோனத்தில் இரண்டு கோனுகளை தந்தட்டும் நீங்கள நம்மல சார்ட்டிங்கள் பார்ந்து காரியண்டு சாப்டிருந்தே படைய காரியம் ஓர்மி பிச்சப்படு இல்லே கோணுகள்ட துக நூட்டி என்பதானு அப்பாதில் நமுக்கு ரண்டு கோணு தந்தட்டுண்டு நூட்டி என்பதன் ரண்டு கோணும் குடி கொரச்சம் முனாமத்த கோணு நமுக்கு கிட்டும் குரச்ச சமையம் நீங்கள் உரப்பு விருத்துவா, கலியர் செய்யுகா. பஸ்ச சோதிச்சதந்தான, ஏங்கள் C இடை measurement ஆதிங்க கண்டுடிக்கணும். கோன C கண்டுடிக்கணும். கோன C நீங்கள் easy யானு, காரணம் சித்திரத்தில் இவுட நமுக்கு 60 degree வந்தட்டும் இவுட 40 degree வந்தட்டும் இது ரண்டும் உடி கூட்டியத்திர கிட்டும் 100 கிட்டும் 100 கிட்டும் அப்பு angels angels equal ஐயிரிக்கும் 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യു ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ ഏതാണ് പി ആണ് എ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ സി ആണ് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ സിയും ആങ്കിൾ പിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് എഴുതാം ആങ്കിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ പി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആങ്കിൾ പി കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത സൈഡ് നോക്കുക ബി സി ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആർ പി ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആർ പി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിള് ഫോർട്ടി ആണ് ആർ പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ക്യൂ അല്ലേ അതായത് കോൺ എ സമമാണ് കോൺ ക്യു ഇത് രണ്ടും എത്ര വീതമായിരിക്കും നാൽപ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് പി എൺപത് കിട്ടി ക്യൂ എത്ര കിട്ടി ക്യു നാൽപ്പത് ഫോർട്ടി കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റിയും ഫോർട്ടിയും കഴിഞ്ഞല്ലോ എയ്റ്റിയും ഫോർട്ടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ് സിക്സ്റ്റി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കൂടി കിട്ടി അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആ ചോദിച്ചത് അതിൽ പി എയ്റ്റി കിട്ടി ക്യു ഫോർട്ടി കിട്ടി ആറ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നതിലൊക്കെ ഒന്നുകിൽ മൂന്ന് കോണുകൾ തന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോണുകൾ തന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കോണാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കോണ് ഇതിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോണ് അപ്പുറത്തെ ത്രികോണത്തിലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടും രണ്ട് കോണ് കിട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ കോണും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ ദി റിമൈനിങ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ കോണുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉത്തരവും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഉത്തരവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരമൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എ ബി ക്യു ആറും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ സിയും ക്യു ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ പിയും ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എന്ന് എഴുതാം അത് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ബി സി ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി ക്യു ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി ക്യു എങ്കിൽ ബി സിയുടെ എതിരെയുള്ള കോൺ എക്ക് തുല്യമായിരിക്കും പി ക്യുവിൻ്റെ എതിരെയുള്ള കോൺ ആറും അപ്പോൾ കോൺ എ ഈക്വൽ ടു കോൺ ആർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാണ് എ സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ സിക്ക് അഥവാ സി എക്ക് തുല്യമാണ് ആര് ആർ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് കോൺ ബി ആണ് കോൺ ബിക്ക് ആരാണ് തുല്യാവുന്നത് കോൺ ക്യു ആണ് തുല്യാവുന്നത് അപ്പോൾ കോൺ ക്യൂ എത്രയാണ് എഴുപതാണ് അപ്പോൾ കോൺ ബിയും എഴുപതാണ് അതേപോലെ കോൺ എ കോൺ എ അറുപതാണ് അപ്പോൾ കോൺ എ അറുപതാണെങ്കിൽ കോൺ ആറും അറുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺ സിയും കോൺ പിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടിയല്ലോ ഏതാ കിട്ടിയത് കോൺ എയും കോൺ ആറും അറുപതാണ് കോൺ ബിയും കോൺ ക്യൂവും എഴുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രികോണത്തിലും രണ്ട് കോണുകൾ വീതം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ 
അറുപതും എഴുപതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോണ് കാണാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ഈ അറുപതും എഴുപതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആറ് ഏഴും പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും അൻപത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കോണ് അപ്പോൾ സിയും അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് പിയും അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ കോൺ സി സമം കോൺ പി സമം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൻപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ മോഡലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ സൈഡ്സ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക തുല്യമായ വശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെതിരെയുള്ള കോണുകൾ ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് ആ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിലായി ഓരോ ജോഡി ത്രികോണങ്ങൾ ഓരോ പെയർ ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൽ തുല്യമായ കോണുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ എഴുതുകയുണ്ടായി ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുകയും ചെയ്ത് നോക്കുകയും നോട്ട് ബുക്കിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായവുമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്